अंदर की नमस्कार ना पेर जी राजे रेडी ने कर्नूल जिले को मलम कंदूर क्लस्टर कोलमापेट ग्राम में पटी लेने प्रकृति व्यवसाय विभाग में सीआरपी का पे प्रस्तम ग्राम में उल्ली पट एन भाई एकर सा जो उपंट को संबंधी को मंदिर रैतलू वेल को वेल पटी बेटी रसायन एर मरी पुर मड़नपटी तेगन निवार आशं दिबड़ी पंदो इंदो भाग तिखय्य वीरारे कृष्ण रैत नी अड़क जरूरी वार पोल दूर मन वारी पोल दी अगर पटन परशी तेगन गुर्ति निवारण चर्ची तेजक नमस्कार अंदर बहुत पट बाजल कम ब्रह्मास्त्र पिचिकार कदा पिचिकार पुर्गल चलना पट बड़ी ओके कृष्ण तिखना नी पट इलाना ये लेदना पटल पैन ईकल एंड वालीपि एंड अर्थम कावटम ले चीन मोतम पट मोत बिल्ल बिल्ल सूर्तिना पट ई विधा कावटा की रसम पीलचे पुरीना पचदोम तलदोम एरनि पेन पट नाशूंग तैयार हो सर नी पोल में एमद चूद चूड़ना इधे रसम पीलचे पुर एरन सूड़ तिखना उव आशू उ रसा पीलचुनी पट निे अलागे उड्ड परमाण पेरक चेसी पट को तीव्र नष्ट चुनी चूड़ना एर्रन अटुनार कदा ये भागा चूड़ना मंच प्रश्न अड़गा एर्रन उभाग में उड़े उदय सायंत्र पूट यह पट में आशं इला तीव्र नष्ट अना नी दशी वस्त चूड़ शिवशंकर उरन मन पट नाटक पद इन रोज ला पट नाशिस्टी एरन पट नाश वीट निवारण चर्ल चुस्काली चूड़ कृष्णा मन पटे प्रकृति व्यवसाय विधान निवारण चा सुलभम दी वाविलाक कषायम लेदा पेड़ मूत्र इंगुव द्रावण पिचकारी चेयर वाला निवार वीट तैयार कदना सारी चे चूपावा सर पदना चे चूपा
నా కొద్ది కాకన్నా నాకు నుంచి గమనిస్తున్నానన్న పొలంలో అక్కడక్కడ ఏంటి ఇవన్నీ ఇవి ఇవి పసుపు పల్లెలు అవి లింగాకర్షక బుట్టలు అవి పక్షి స్థావరాలు వీటిని ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నా అన్న ఈ పశు పల్లెలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల దోమల ఉద్ధృతిని కనుక్కొనవచ్చును అలాగే కొంతవరకు దోమలను నివారించవచ్చును అన్న వీటిని లింగాకర్షక బుట్టలు అంటారు వీటిలో ఆడపురుగుల వాసన వస్తుంది కాబట్టి మగపురుగులు ఈ వాసనకు ఆకర్షితులై మగపురుగులు దీంట్లో పడిపోతాయి దీనివల్ల పురుగుల ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది అలాగే వీటిని పక్షి స్థావరాలు అంటారు ఈ పక్షి స్థావరాలు మనం పంటలో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పక్షులు అక్కడ వాలి పంటలో ఉన్నటువంటి పురుగులను గమనించి వాటిని తినడం వలన కొంతవరకు పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు ఐదు లీటర్లు నీరు ఐదు కేజీలు దేశీ ఆవు పేడ ఐదు లీటర్లు దేశీ ఆవు మూత్రం నూట యాభై గ్రాములు సున్నం రెండు వందల గ్రాములు ఇంగువ ముందుగా మనము ఐదు లీటర్ల నీటిని ఇలా తీసుకొని గమ్ములో పోసుకోవాలి తర్వాత మనము ఈ ఐదు కేజీల దేశీ ఆవు పేడను ఇలా నీటిలో కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా నీటిలో కలిసేలా ఇలా ఈ పేడను పిచ్చుకోవాలను తర్వాత మనము ఈ ఐదు లీటర్ల దేశీ ఆవు మూత్రమును వీటిలో పోసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని కర్రతో ఇలా సవే దిశలో కలుపుకోవాలి ఇలా ఈ మిశ్రమాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము కర్రతో కలుపుతూ మూడు రోజులు ఉంచుకునేవాళ్ళను ఈ సున్నాన్ని ఇంగువని ఎప్పుడు కలుపుకోవాలన్నా చూడన్న మనము మూడవ రోజు ఈ సున్నమును ఇంగువను వేరు వేరు డబ్బాలో నీటిలో కలుపుకోవాలి సున్నంని ఇంగువని ఎందుకు కలుపుకోవాలి అన్న ఆవు మూత్రము పేడలో ఆమ్ల గుణం ఉంటుంది కాబట్టి ఆమ్ల గుణాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ సున్నాన్ని కలుపుకోవాలి అలాగే అలాగే ఈ ఇంగువలో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే గుణం ఉంటుంది కావున ఈ ఇంగువను కలుపుకోవాలి మనము నానబెట్టుకున్న ఈ సున్నము ఇంగువను నాలుగవ రోజు ఇందులో వేసి కర్రతో ఇలా కలే పెట్టుకునేవాళ్ళను తరువాత పలుచటి గుడ్డతో ఈ మిశ్రమాన్ని వడగట్టి వంద లీటర్ల నీటిలో ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఒక ఎకరా పొలమునకు పిచ్చికారి చేసుకునేవాళ్ళను ఇలా పిచ్చికారి చేసుకోవడం వలన ఉల్లిలో వచ్చు ఎర్రనల్లిని పూర్తిగా నివారించవచ్చును ఈ పేడ మూత్ర ఇంగువ ద్రావణమే కాకుండా వావిలాకు కషాయం పిచికారి చేయడం వల్ల కూడా ఈ ఎర్రనల్లిని పూర్తిగా నివారించవచ్చును పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఉల్లిలో ఎర్రనల్లి నివారణకు పేడ మూత్రం ఇంగువ ద్రావణాన్ని తయారు చేసే విధానాన్ని తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదములు ధన్యవాదాలు